ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാറ്റസ്റ്റിക് ഓഫ് ദ എന്ത് പറഞ്ഞു ഗ്യാസ് അതേപോലെ വോളിയം പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയെന്ന് പഠിക്ക പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നല്ലപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട് ചെയ്താൽ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയണത് നമ്മൾ ആ പാഠത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ലോസ് അപ്പോൾ അതിൽ ഗ്യാസ് ലോസ് നമ്മൾ മുന്നേ പരിചയപ്പെട്ടു ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്യാസ് ലോസ് എത്ര ഉണ്ട് പറഞ്ഞു മൂന്നെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് ബോയിൽസ് ലോ ചാൾസ് ലോ അതേപോലെ എന്താണ് അവഗാഡ് ലോ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോയിൽസ് ലോ എന്താണ് ബോയിൽസ് ലോ നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് ലോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോയിൽസ് ലോ ഈ ഫസ്റ്റ് ബോയിൽസ് ലോ ആരാണ് നമുക്ക് പ്രൊണൗൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആരാണ് റോബോട്ട് ബോയിൽ പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റോബോട്ട് ബോയിൽ പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് എന്ത് ചെയ്ത് ബോയിൽസ് ലോ എന്ത് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അത് എന്തിനെ റിലേറ്റീഡാണ് ഇരിക്കുക എന്തിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക വോളി എത്തെയും അതേപോലെ എന്താണ് പ്രഷറിനെയും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ലോ എന്ത് ചെയ്യണത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു എന്ത് ചെയ്യുമോ പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ ഇതിന് നമ്മളത് പറയാണ് പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ നമുക്ക് അമർത്ത അങ്ങ് താഴ്ത്താനും പൊക്കാനും പറ്റുന്ന സിലിണ്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അത് നമ്മളൊരു മോളിക്യൂൾസ് എടുത്തു കുറച്ച് മോളിക്യൂൾസ് എടുത്തു മോളിക്യൂൾസ് എടുത്താൽ അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഈ പിസ് അപ്പം ഇതിൽ എത്ര ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആ ഏകദേശം ഒരു ആറ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ജസ്റ്റ് അപ്പം ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഈ പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്തു താഴ്ത്തി ഈ പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു താഴ്ത്തി ഇപ്പൊ ബോയിൽസിലൂടെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ബോയിൽസിലെ എന്താണെന്നും തീരെ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്തു താഴ്ത്തി പിസ്റ്റൺ എന്ത് താഴ്ന്ന അപ്പോ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്തു താഴ്ത്തി പിസ്റ്റൺ ഇവിടെ താഴ്ന്ന അപ്പൊ അവിടെ ആര് കൂടി ഇതിനുള്ളിൽ ആര് കൂടി പ്രഷർ അല്ലെ പ്രഷറിലാണ് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത് അത് ഒന്നുകൂടി താഴ്ത്തിയപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു അതിൽ ആര് കൂടി നമ്മള് പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്തു കൂടി പ്രഷർ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു പ്രഷർ കൂടി പ്രഷർ കൂടിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അകലം എന്ത് ചെയ്യും നല്ല ഈ അട്രാക്ഷൻ കൂടി അതേപോലെ എന്താണ് ഇത് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടി ഇടിക്കും അവിടെ കൊളോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൊളേഷൻ നടക്കും അവിടെ ഇല്ലേ അവിടെ കൊളേഷൻ നടക്കും ഇവിടെ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി ഇടിക്കും അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് കുറഞ്ഞു ഇതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പേസ് അത് നമ്മൾ സ്പേസ് മുന്നേ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇല്ലേ എന്താണ് വോളിയം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്യാസ് അതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞു അതിന് എന്ത് പറഞ്ഞു വ്യാപ്തം അത് എന്ത് പറയാ വോളിയം അപ്പൊ ഈ ഇതിന് കൂട്ടി താഴത്തേക്ക് അയച്ചപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്തു പ്രഷർ കൂടിയാൽ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ സ്പേസ് കുറഞ്ഞു സ്പേസും കൂടെ കുറഞ്ഞു ഇല്ലേ ഇത്ര ഉള്ളത് എന്തായി ഇത്രേ അങ്ങനെ ആയപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിലത്തെ എന്ത് ചെയ്തു വോളിയം എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനുള്ളിലത്തെ എന്ത് ചെയ്തോ വോളിയം എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു ഇതിനുള്ളിലത്തെ എന്ത് ചെയ്തോ വോളിയം എന്ത് ചെയ്തോ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്തോ കുറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇതിനുള്ളിലത്തെ എന്ത് ചെയ്തു വോളിയം എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞാൽ അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ ഇതിലൊരു കാര്യം ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഈ ബോയിൽസ് ലോയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് കഴിയുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യണം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യണം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായിരിക്കണം കോൺസ്റ്റന്റ് അത് എന്തായിരിക്കണം സ്ഥിരതായിട്ടിരിക്കണം സ്ഥിരമായിട്ടിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആവും കാരണം ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ആരിനെ സ്വാധീനിക്കും ഇതിൽ പ്രഷറിന് എന്ത് ചെയ്യും നല്ല പോലെ എന്ത് ചെയ്യും സ്വാധീനിക്കും അപ്പോ ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ എന്തായിരിക്കണം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാരണം ഈ കണ്ടീഷൻ ഈ ബോയിൽസിലൂടെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ബോയിൽസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രഷർ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക്
പിസ്റ്റൺ പൊങ്ങിയാൽ പോകണം എന്തോ തെന്മാത് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തു അകലം ഫ്രീ ആയി അത്ര ഡെയിലി പ്രഷർ കുറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് കൂടി വോളിയം കൂടി അപ്പൊ ഇതിൽ ഇതിനുള്ളിൽ ആര് കുറഞ്ഞു പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇത്ര ആയാലും മനസ്സിലായ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ നോക്കി എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്തു താഴ്ത്തി അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു പ്രഷർ കൂടി വോളിയം ഇതിനുള്ളിലത്തെ സ്പേസ് കുറഞ്ഞു വോളിയം കുറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ പിസ്റ്റൺ ഒന്ന് പൊക്കി പൊക്കി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു പ്രഷർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ പ്രഷർ നേരത്തെ കൂടിയ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ ആര് കൂടി സ്പേസ് വന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഇത് പൊക്കിയപ്പോൾ ഇത് സ്പേസ് ആയി അപ്പൊ അവിടെ ആര് കൂടി അവിടെ വോളിയം കൂടി അപ്പൊ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൽ ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ കൊള്ളുന്നത് എന്താ ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ എന്താ പറയുന്നത് ത്രൂ ഔട്ട് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ആരവിടെ എന്തായിരിക്കണം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം ഈ ആര് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ എന്തായിരിക്കണം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ആര് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം ടെമ്പറേച്ചർ അഥവാ താപനില അവിടെ എന്തായിരിക്കണം കോൺസ്റ്റന്റ് എന്തുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആവാൻ കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ആറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും പ്രഷറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആകാൻ കാരണം അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്പെരിമെന്റ് ത്രൂ ഔട്ട് അത് കഴിയുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യണം ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായിരിക്കണം ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായിരിക്കണം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം അതേപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടി എന്ന് എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അഥവാ എന്താ പറയാ തെൻ മാത്രകളുടെ എണ്ണം എന്തായിരിക്കണം അതും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ മുന്നേ നേരത്തെ എടുത്ത എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ആറിനുള്ളൂ ഇത് പൊക്കുമ്പോഴും താഴ്ത്തുമ്പോൾ എത്ര ഉള്ളൂ ആറിനുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെയാണ് അഥവാ എന്തായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്താ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കാം ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായാ അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് എന്താ പറയണ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ അവിടെ ആര് കുറയും വോളിയം കുറയും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രഷർ വോളിയം കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറയും ഇല്ല ഇത്രയായാലും പറഞ്ഞു തന്നു അവിടെ ആരൊക്കെ കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കണം ടെമ്പറേച്ചറും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്നെ പറഞ്ഞതാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അതോ എന്താ പറയുക മാത്രമുള്ള എണ്ണം നമ്മൾ എത്രയാണോ ഈ ത്രൂ ഔട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ എത്രയാണ് കൂട്ടുമ്പോഴും കുറയ്ക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം താഴ്ത്തുമ്പോഴും പൊക്കുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം അത് എത്ര എണ്ണുള്ളൂ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് ആറെണ്ണം അതിൽ വേറെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആഡ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസും എന്ത് തന്നെയാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഇന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വി ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു വൺ ബൈ പി എന്താണ് വി എന്തായിരിക്ക ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു വൺ ബൈ പി ശരി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്താ പറഞ്ഞത് വി എന്തായിരിക്കുക ഇൻവേഴ്സ്ണലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു വൺ ബൈ പി എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്താണ് വിപരീത അനുപാതമാണ് അല്ലെ വിപരീത അല്ലേ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു വോളിയം അല്ല പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ആര് കുറഞ്ഞു ഇവിടെ വോളിയം എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്താണ് വോളിയം കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു ഇല്ലേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പൊക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് വോളിയവും പ്രഷർ എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ്ണലി എന്താണ് വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ് ഇത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സിൽ മാറ്റണം ഇല്ലേ ഈ ഇൻവേഴ്സിൽ മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വി സമം ഈ ഇൻവേഴ്സിൽ മാറ്റുമ്പോൾ എന്താണ് കെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ മതി ഗുണിച്ചാൽ മതി വൺ ബൈ പി എന്താണ് കെ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു സ്ഥിര സംഖ്യ കോൺസെൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഇത് പറഞ്ഞാൽ കെ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സിൽ മാറാൻ എന്ത് ചെയ്തു സമം വരണമെങ്കിൽ ഈക്വലിറ്റി വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇൻവേഴ്സിൽ മാറാൻ എന്തെങ്കിലും കെ കെ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് സംഖ്യയാണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുക സ്ഥിര സംഖ്യയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗുണിച്ചാൽ മതി വൺ ബൈ പി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ പി എന്ത്
അപ്പൊ എന്താണ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബോൾസിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ് നമ്മളതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് എടുത്തു ഒരു സിലിണ്ടർ എടുത്തു ഒരു പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ എടുത്തു ആ പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ആ പിസ്റ്റണിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മോളിക്കുറിസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ആറ് മോളിക്കുറിസ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ മോളിക്കുറിസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു താഴ്ത്തി ഇല്ലേ ആ മോളിക്കുറിസ് ഉണ്ട് ആ പിസ് സോറി ആ പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു താഴ്ത്തി അവിടെ പിസ്റ്റൺ താഴ്ത്തി അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഇതുകൊണ്ട് ചുരുങ്ങി ഈ പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്തു താഴേക്ക് വന്നു താഴേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്തു സ്പേസ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രഷർ പ്രഷർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് എന്ത് താഴ്ന്നത് പ്രഷർ കൂട്ടിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു വോളിയം അതിൻ്റെ സ്പേസ് കുറഞ്ഞു വോളിയം എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ സാധനം എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാരണം ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ എന്തായിരിക്കണം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായിരിക്കണം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം കോൺസ്റ്റന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പറഞ്ഞ എന്താണ് അത് എന്തായിരിക്കണം സ്ഥിരമായിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് അത് സ്ഥിരമാവാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ആരും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും പ്രഷറിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നല്ല പോലെ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ അത് ആവാതിരിക്കാൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോഴും തന്നെയായിരിക്കണം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ശരി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ താന്നിട്ടിരിക്കണ ആ താഴ്ത്തിയ പിസ്റ്റൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് പുറകോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊക്കി പൊക്കി അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു പ്രഷർ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു കുറയും ഇല്ലേ സ്പേസ് വന്നു സ്പേസ് വന്നപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു വോളിയം അതിനാണ് വോളിയം അതിന് ഈ തരം മോളിക്യൂൾസിൽ പോവാനുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായി ചലിക്കാനുള്ള പറ്റും അങ്ങനെ പറ്റുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ആരും ഒന്ന് വോളിയം ആണ് എന്ത് ചെയ്തു വോളിയം അവിടെ വോളിയം എന്ത് ചെയ്തു കൂടി അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു അതിനുണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്തായിരിക്കണം വി ഇൻവേഴ്സിനലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു വൺ ബൈ പി ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്താ പറയാ ഇൻവേഴ്സിൽ പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ പി എന്നാണ് എഴുതുക അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ വിപരീത അനുപാതിലാണ് അപ്പൊ ഇൻവേഴ്സിന് മാറ്റം എന്താണ് കെ കെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യയാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ് ആ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു വൺ ബൈ പി ഇനി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ പി എന്ത് ചെയ്യാണ് വീട് എടുത്തേക്ക് വരികയാണ് ഈ പി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതിലത്തെ പി എന്ത് ചെയ്യാണ് വീട് അപ്പൊ എന്താണ് പി വി സിക്കൽ ടു കെ കെ പറ എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാലയാണ് ഒരു എന്താണ് സ്ഥിരസംഖ്യയാണ് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായ പിന്നെ നമുക്ക് കാണ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ കണക്കുകൾ വരാറുണ്ട് ഈ ഈ ബോയിസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്തപ്പെട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പൊ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി വൺ വി വൺ ഇസിക്കൽ ടു പി ടു വി ടു ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായ ശരി ഇനി നമുക്ക് ബോയിൽസ് ലോടെ നമുക്ക് എന്ത് പരിചയപ്പെടാം നമുക്കൊരു വീഡിയോ കാണാം വീഡിയോ കണ്ടു നിൽക്കുക എന്താണ് ബോയിൽസ് ലോ എന്നും അതേപോലെ ആ വീഡിയോ കണ്ടു നിൽക്കുക എന്ത് ചെയ്യും മനസ്സിലാവും നോക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീഡിയോ കാണാം ഓക്കെ ബോയിൽസ് ലോ വാതകങ്ങളുടെ വ്യാസുകളുടെ വ്യാപ്തം മർദ്ദം വോളിയവും പ്രഷറും തമ്മിൽ എന്ത് ഉണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ എന്ത് ഉണ്ട് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ സ്ഥാപിച്ചു കണ്ടുപിടിച്ചു ആര് ബ്രിട്ടീഷ് ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ റോബോട്ട് ബോയ് ആ ബന്ധത്തെ ഒരു നിയമമായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടു ആ നിയമമാണ് ഇത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ബോയിൽസ് ലോ എന്ന് എന്താണ് ബോയിൽസ് ലോ അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ താപനില സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ ദ വോളിയം ഓഫ് ദ ഡെഫിനേറ്റീവ് മാസ് ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് ഒരു നിശ്ചിത മാസ് വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം ഇസ് ഇൻവേഴ്സിനലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദ പ്രഷർ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ആ വ്യാപ്തം മർദ്ദവത്തിന് വിപരീതാനുപാതത്തിലായിരിക്കും ഇതാണ് ബോയിൽസ് ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ ആ ബോയിസിൽ എന്താണെന്ന് ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബോയിസിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിചയപ്പെടും എങ്ങനെയാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഇക്വേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിചയപ്പെടാം നോട്ട് ഒക്കെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി ഈ ബോർഡിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതിയിരിക്കുക എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ
വ്യാപ്തം അതിൻ്റെ വോളിയം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് അറിയാം അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം എന്താ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ എഴുന്നേറ്റ് മുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്നാ എന്ത് വരിക പി വൺ വി വൺ ഈസ് ഈഗൽ ടു പി ടു വി ടു ഇതില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെയാണ് പി വൺ നമുക്ക് അറിയാം പി വൺ നമ്മൾ പി വൺ എന്താണ് ആദ്യത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഷർ ആദ്യത്തെ പ്രഷർ നമുക്ക് എത്രയാണ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പ്രഷർ എത്രയാണ് ടു എ ടി എം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി അതേപോലെ വി വൺ ടു എ ടി എമ്മിൽ എത്ര വോളിയം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ലിറ്റർ എത്ര വോളിയം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ പത്ത് വ്യാപ്തം പത്ത് ഇനി അടുത്ത് പി ടു നമ്മൾ എത്ര കൂട്ടി എത്ര രണ്ടിൽ നിന്ന് എത്ര ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി നാല് എ ടി എം ആക്കി നാല് എ ടി എം ആയി വർദ്ധിച്ചാൽ ഇൻക്രീസ് അപ്പൊ നാല് എ ടി എം ആണ് രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ മർദ്ദം എത്രയാണ് നാല് എ ടി എം ഓക്കെ ഇനി വി ടു അങ്ങനെ നാല് എ ടി എം ആയി വർദ്ധിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻക്രീസ് ആയാൽ എന്തായിരിക്കും അതിനെന്ത് പറഞ്ഞ വാട്ട് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് എന്താ പറയുക എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ എത്ര എത്ര ആയിരിക്കും അതിന്റെ എന്ത് പറഞ്ഞ വ്യാപകം അതാണ് കാണുന്നത് നമുക്ക് വി ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല അറിയില്ല ഓക്കെ വി ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പി വൺ വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു പി ടു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വി ടു തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് കണ്ടു അപ്പൊ വി ടു സമം എന്താ വരിക പറഞ്ഞേ പി വൺ വി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് പറഞ്ഞു പി ടു അപ്പൊ എന്താണ് പി വണ്ടെ വേല നമുക്ക് അറിയാം എത്ര വന്നിട്ട് പി വണ്ടെ വേല എത്രയാണ് രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു വി വണ്ടെ വേല നമുക്ക് അറിയാം എത്രയാണ് പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് പറഞ്ഞു തന്നു വി ടുവിൻ്റെ വേല നമുക്ക് അറിയാം ഇല്ലേ പി ടുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വേല എത്രയാണ് നാല് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് പറഞ്ഞ എത്രയാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് പറഞ്ഞ ഇരുപത് ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് അപ്പൊ ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് എത്ര പേര് അഞ്ച് ലിറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ കൂട്ടി അഞ്ച് ലിറ്റർ അപ്പൊ ആ നാല് എ ടി എം ആയിട്ട് വർദ്ധിച്ച അതിന്റെ ഗ്യാസ് എത്രയാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വോളിയം എത്ര പേരാ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി അഞ്ച് ലിറ്റർ മനസ്സിലായോ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു പി വൺ പറഞ്ഞതാണ് ആദ്യത്തെ മർദ്ദം കണ്ട രണ്ട് എ ടി എം വി വൺ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞ വോളിയം എത്ര വന്നിട്ട് നമുക്ക് പത്ത് ലിറ്റർ അങ്ങനെ നോക്കി സംഭവം നോക്കിയാൽ മതി പി ടു പറഞ്ഞതാണ് രണ്ടാമത്തെ വോളിയം രണ്ടാമത്തെ വോളിയം നമുക്ക് തന്നിട്ട് എത്രയാണ് ഫോർ എ ടി എം അത് കണ്ടുപിടിച്ചു മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് വി ടു എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ വോളിയാണ് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യണത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ എഴുതിയെടുക്കുക പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ബോയിൽസിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇല്ലേ ബോയിൽസിലൂടെ കണക്കടക്കം ചെയ്തു നമ്മൾ ഇല്ല എങ്ങനെയാണ് അത് കണക്ക് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തന്നു ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് ബോയിൽസിലൂടെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താ ബോയിസുകൾ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അക്കോറിയ ഇതിൻ്റെ കേസ് കണ്ടു അക്കോറിയം എന്താ ഇതാ ടെസ്റ്റിലുണ്ട് ഇതിൽ നോക്കി ഈ അക്കോറിയത്തിൽ എന്തുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിലൊരു ട്യൂമ് ഇടാറില്ലേ ഓ ഇങ്ങനെ കുമ്മളുകൾ ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ പോയി വരില്ലേ അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ബോയിസ് വയ്ക്കുക എപ്പോഴും പരീക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കി ഓക്കെ അക്കോറിയത്തിൽ അക്കോറിയത്തിൽ ബബിൾസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് താഴെ എന്തായിരിക്കുക താഴെ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ ബോസിൽ ഏറ്റവും അടിഭാഗത്ത് എന്തായിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് എന്തായിരിക്കുക നോക്കിയൊക്കെ താഴെ ഭാഗത്ത് ചെറിയ കുമ്മളുകൾ ആ ചെറിയ കുമ്മളുകൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് വരും തോറും എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ കുമ്മളുകളുടെ വലുപ്പം എന്ത് ചെയ്യാണ് കൂടിയിട്ട് അത് പൊട്ടുകൾ ചെയ്യാം അല്ലെ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ നമ്മൾ കുളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കിണറ്റിലെ പോലെ കല്ലിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും താഴെ നിന്ന് ചെറുതായ ചെറിയ കുമ്മളിൽ ഒരു മുകളിൽ കെത്തുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് വലുപ്പമായിട്ട് മാറും അല്ലെ അതേ തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ താഴെ എന്തായിരിക്കുക താഴെ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കുക താഴെ ഇപ്പോഴും എന്തായിരിക്കുക ഇപ്പൊ ആ കുറത്തിന്റെ താഴെ ഇപ്പോഴും എന്തായിരിക്കുക പ്രഷർ എന്തായിരിക്കുക കൂടുതലായിരിക്കും അവിടെ എന്തായിരിക്കും വോളിയം എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ
കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ വോളിയും എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അപ്പോൾ അതാണ് ബബിൾസ് ചെറിയ ബബിൾസ് ആണ് അത് മുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്തിനാണ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നവരും എന്ത് ചെയ്യണം മുകളിൽ എന്തായിരിക്കും പ്രഷർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കുക കുറവായിരിക്കുക അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നവരും എന്താണ് പ്രഷർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കുക കുറവായിരിക്കുക അങ്ങനെ കുറവാകുമ്പോൾ എന്താണ് വോളിയും എന്ത് ചെയ്യണം കൂടും വോളിയും കൂടുമ്പോൾ എന്താണ് ചെറിയ ബബിൾസ് എന്താണ് വലിയ ബോൾസ് ആയിട്ട് മേലേക്ക് പോയി കിട്ടും അതേപോലത്തെ എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ ബലൂണ് ഒരു ബലൂണ് ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ബലൂണ് ബലൂണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് കുറേ കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യണം മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് സാധനം എന്ത് ചെയ്യണം അത് പൊട്ടും കുറേ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ വലിയ ഗാനമേഖല കാണാറുണ്ട് ഇല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ വലിയ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ വലിയ കുറേ കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഇന്ത്യ പൊട്ടും അപ്പോൾ പൊട്ടാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കുക താഴെ ഭാഗത്ത് എന്തായിരിക്കും പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും താഴെ ഭാഗത്ത് പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും വോളിയും എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അത് മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും എന്ത് ചെയ്യാണ് പോകും തോറും എന്ത് ചെയ്യണം പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറയും വോളിയും കൂടും അതിങ്ങനെ വോളിയും കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ മോളിക്കൂൾസ് എണ്ണം എന്ത് ചെയ്യാണ് കൂടും കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ അത് എത്തി ചെയ്യാണ് മുകളിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അത് എന്ത് ചെയ്യാണ് പൊട്ടണിച്ച് അതും എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഉദാഹരണം ആ കുറയും ബലൂണിൻ്റെ കേസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക എന്നിനെ ബോയിസ് വയ്ക്കുക ഉദാഹരണം ഓക്കെ ശരി മനസ്സിലായാ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോയിൽസിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ട് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പരിചയപ്പെടും ഞാൻ അതിലത്തെ ടോപ്പിക്കല്ല കോമ്പോൾ കൺസെപ്റ്റിൽ ബോയിൽസിലോ അല്ലെ ബോയിൽസിലോ പരിചയപ്പെട്ടു അതേപോലെ ഇനി അടുത്ത ലോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാൾസ് ലോ അടുത്ത ലോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാൾസ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ ആണ് ചാൾസ് ലോ ആരാണ് ഇത് ചാൾസ് ലോ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫ്രഞ്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജാഗസ് ചാൾസ് പറഞ്ഞില്ല ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാൾസ് ലേമും എന്ത് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇത് എന്തിനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക വോളിയത്തെയും ടെമ്പറേജ് ടെമ്പറേച്ചറിനെയും റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് എന്ത് ചെയ്യുക ചാൾസ് ലോ എന്ത് ചെയ്യുക റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരനെയാണ് വോളിയത്തിനെയും അതേപോലെ ആരനെയാണ് വ്യാപ്തം വോളിയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വ്യാപ്തത്തെയും അതേപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ പറഞ്ഞാണ് താപതിലെയും എന്ത് ചെയ്യാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ചാൾസ് ലോ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പോകുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പിസ്റ്റൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലിണ്ടർ എടുത്തു അതിലെന്തുണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കും മോളിക്യൂൾസ് വാതകമുണ്ട് ഇല്ലേ ഈ സിലിണ്ടറെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് ചൂടാക്കി ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഹീറ്റാക്കി ചൂടാക്കി നമ്മൾ ഈ ഏര പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ആ സിലിണ്ടർ എന്ത് ചെയ്തു ചൂടാക്കി ചൂടാക്കിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യും മോളിക്യൂൾസിന് എന്ത് ചെയ്യണം കൈനറ്റിക് എനർജി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്തു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ താപനില കൂടി താപനില അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണേ വോൾസ് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിയിടിക്കാൻ തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊളീഷൻ കൂടും കൊളീഷൻ കൂടില്ല കൊളീഷൻ കൂടി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രഷർ കൂടും പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് പ്രഷർ അവിടെ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രഷർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം എന്തായിരിക്കണം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം പ്രഷർ അവിടെ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം കോൺസ്റ്റന്റ് സ്ഥിരമായിട്ടിരിക്കണം അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊളീഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ചൂടാക്കിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ കൊളീഷൻ കൂടി കൊളീഷൻ പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടിയിട്ട് കൂടി അതേപോലെ തന്നെ ബോൾസ് അവിടെ കണ്ടെയ്നറിൽ എന്താണ് നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോലും എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇരിക്കും ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ എന്താണ് കൂടുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രഷർ കൂടി പ്രഷർ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കൂടാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രഷർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് കണ്ടീഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് എക്സ് അത് ത്രൂ ഔട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം പ്രഷർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ചൂടാക്കിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു പ്രഷർ കൂടി പ്രഷർ കൂടിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഇതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഗതി കുറച്ചൊക്കെ കൂടി അങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്യാണ് മുകളിലോട്ട് ഉയരും എന്താ ചെയ്യുക പ്രഷർ കുറയ്ക്കണം ഇല്ലേ പ്രഷർ കൂടിയത് എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം കുറച്ച് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ
പ്രഷർ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറിയത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മാറി അവിടെ എന്താണ് വോളിയം കൂടി ഇല്ലേ സ്പേസ് വന്ന പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് വോളിയം അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു കൂടി ഇനി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചൂടാക്കിയില്ല ഇതേ കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇത് പൊങ്ങിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതേ കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്തു അതിനൊന്ന് തണുപ്പിച്ചു ജസ്റ്റ് തണുപ്പിച്ചു രണ്ടാമത് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അതിനെന്ത് ചെയ്തു തണുപ്പിച്ചു തണുപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ സാധനം എന്ത് ചെയ്തു താഴേക്ക് ഇറങ്ങും ഇല്ലേ തണുപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കൈൻറ്റിക് എനർജി കുറഞ്ഞു കൂട്ടിമുട്ടിൽ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും അകലം കുറഞ്ഞു അട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഓൾ ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്തു അതൊക്കെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു തണുപ്പിച്ചപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചു തണുപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പ്രിഷൻ എന്ത് ചെയ്യണ് തണുപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ വോളിയം കുറഞ്ഞു വോളിയം കുറഞ്ഞ് എന്താണ് പ്രഷറും കുറയും വോളിയം എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സാധനം തണുപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു വോളിയം കുറഞ്ഞു വോളിയം കുറഞ്ഞ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രഷർ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും കുറേ പ്രഷർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കുറയാൻ പാടില്ല പ്രഷർ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പ്രശ്നം എന്ത് ചെയ്യണം താഴോട്ട് ഇറങ്ങും താഴേക്ക് ഇറങ്ങി താഴേക്ക് ഇറക്കിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ സാധനം എന്ത് ചെയ്തു താഴോട്ട് ഇറക്കി തണുപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടീഷനിൽ താഴേക്ക് ഇറക്കി താഴേക്ക് ഇറക്കിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു താഴേക്ക് ഇറക്കിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അവിടുത്തെ വോളിയം എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എന്ത് ചെയ്തു പ്രഷർ എന്തായി ഈക്വൽ ആയിട്ട് അത് എന്തായിട്ട് മാറി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു വോളിയം എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു ഇത്ര കാര്യം മനസ്സിലായാൽ ശരി അവിടെ കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ പ്രഷർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അതേപോലെ ഇവിടെ എത്ര മോളിക്കുസ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് അവിടെ നോക്കി വയ്ക്കുക എത്ര മോളിക്കുസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് നമ്മൾ ഇത് തണുപ്പിക്കുമ്പോഴും ചൂടാക്കുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ പ്രഷർ ഒരിക്കലും പുറത്തേക്ക് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അകത്തേക്ക് വരികയോ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കുസ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കുക ഈക്വൽ ആയിരിക്കുക എന്തായിരിക്കുക കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ എന്താണ് അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കുസ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കുക അവിടെ എന്തായിരിക്കണം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം പ്രഷറും അതേപോലെ എന്തായിരിക്കണം അതേപോലെ എന്തായിരിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കുസ് എന്തായിരിക്കണം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായാ ശരി അപ്പോൾ ഇന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി എന്തായിരിക്കുക ഇന്നൊരു കാര്യം എന്താണ് പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വോളിയം കൂടും അതേപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വോളിയം എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറയും താപനില കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വ്യാപ്തം കൂടും താപനില കുറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വ്യാപ്ത വ്യാപ്തം എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് വോളിയം ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ വോളിയം ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ടു ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വോളിയം എന്തായിരിക്കുക ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ടു ടെമ്പറേച്ചർ വ്യാപ്തം ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായിരിക്കുക നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ വോളിയം കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും വോളിയം കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും അഥവാ വ്യാപ്തം കൂടിയാൽ എന്തും കൂടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും വ്യാപ്തം കുറഞ്ഞാൽ ആരും കുറയും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കോൺസെൻറ്റ് മാറ്റണം ഇല്ലേ വി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിട്ടാ ഇവ് വി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ടു ടി അപ്പോൾ എന്തിനാ പ്രൊപ്പോഷൻ മാറ്റണം നേരത്തെ ചെയ്തു ബോയിൽ സോയിൽ മീൻസ് ചെയ്ത് എന്താ ചെയ്ത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ മാറ്റണം എന്ത് ചെയ്തു സ്ഥിരസംഖ്യ കോൺസെൻറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്തു ഗുണിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി സീക്കൽ ടു കെ ഇൻറ്റു ടി ഇല്ലേ എന്താണ് വി സിക്കൽ ടു കെ ഇൻറ്റു ടി അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാണ് അല്ലേ അപ്പം കെ കെ എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് കെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യയാണ് ഇനി ടി എന്ത് ചെയ്യാണ് വി അടിക്ക് വരും അപ്പം എന്താ വരിക വി ബൈ ടി ഈസ് ഈഗൽ ടു കെ അപ്പം കെ എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കുക ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കുക വി ബൈ ടു സിഗൽ ടു കെ ഓക്കെ അപ്പം കെ എപ്പോഴും തന്നെ ആയിരിക്കുക ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സംഖ്യ ആയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ്
പിസ്സ പിസ്റ്റൻസിൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചൂടായി ചൂടാക്കി ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കൂട്ടിമുട്ടൽ ഭയങ്കര കൂട്ടിമുട്ടൽ ആയി അതേപോലെ എന്താണ് വോൾ ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ കണ്ടെയ്നറിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നല്ല പോലെ എന്ത് ചെയ്യാണ് കൂട്ടി പിടിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കൂട്ടി പിടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു പ്രഷർ കൂടി പ്രഷർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കൂടാൻ പറ്റും പ്രഷർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മാറണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പിസ്റ്റൻ എന്ത് ചെയ്യണം മുകളിലോട്ട് വരും മുകളിലോട്ട് വരുന്ന അവിടെ എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്തത് പ്രഷർ കൂടിയത് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ സാധനം മുകളിലേക്ക് ഉയരും മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ഒരു സ്പേസ് വന്നു ഈ സിലിണ്ടറിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സ്പേസ് വന്നു സ്പേസ് വന്നു അപ്പോൾ അവിടെ സ്പേസ് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് വോളിയം അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു വോളിയം കൂടി ഇതേ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ തണുപ്പിക്കുക ജസ്റ്റ് തണുപ്പിച്ചാൽ മതി തണുപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു തണുപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ എനർജി ഒക്കെ പോയി ഇല്ല കൈൻ്റെ എനർജി കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൈൻ്റെ എനർജി അതിൽ കൂട്ടിമുട്ടിൽ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ കൂട്ടിമുട്ടിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു അതേപോലെ വോൾ ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നറിൽ ഇടിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു പറയും അത് എന്ത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ആര് കുറയാണ് പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ ഒരിക്കൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കുറയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ പിസ്റ്റൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് താഴും സ്പോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് താഴും അങ്ങനെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞില്ലേ തണുപ്പിക്കുക ചെയ്ത് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ ഇല്ല കുറഞ്ഞു തമ്പറ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു വോളിയം എന്ത് ചെയ്തു ഓൾമോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറയും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ദി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി എന്താണ് വോളിയം എന്താണ് വോളിയം ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്താണ് ടി വ്യാപ്തം ഡയറക്ട്ലി ഡയറക്ട്ലി പറഞ്ഞ എന്താണ് നേരനുപാതത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താപനിലേക്ക് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മാറ്റണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബോയ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് ചെയ്തു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സംഖ്യ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കെ ഇൻ ടു ടി ഈ ടി എന്ത് ചെയ്യണം വീട് അപ്പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് വി ബൈ ടി സിഗൽ ടു കെ കെ വിൽ ബി എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യയാണ് നമ്മൾ ബോയ്സ് ലോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നു അതേപോലെ ചാൾസ് ലോയിലും എന്ത് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ എന്താ പറഞ്ഞാൽ വി വൺ ടി വൺ ഇസിഗൽ ടു വി ടു ടി ടു ഓക്കെ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായാ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ചാൾസ് ലോയിൽ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു നിൽക്കുക എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താണെന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നിൽക്കുക എന്ത് ചെയ്യും മനസ്സിലാവും നമുക്ക് വീഡിയോ നോക്കാം ചാൾസ് ലോ വോളിയവും ടെമ്പറേച്ചറും വോളിയവും ടെമ്പറേച്ചറും ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ജാക്കസ് ചാൾസ് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞ ഈ നിയമത്തെ ഈ ലോയെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു ചാൾസ് നിയമം എന്നറിയപ്പെട്ടു എന്താണ് ചാൻസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ മർദ്ദം സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ ദ വോളിയം ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റി മാസ് ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് ഒരു നിശ്ചിത മാസ് വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ കെൽവിൻ സ്കെയിൽ എന്തായിരിക്കുക ആ വ്യാപ്തം കെൽവിൻ സ്കെയിൽ താപനിലയ്ക്ക് നേരനുഭവത്തിലായിരിക്കും ഇഫ് വി ഈസ് ദ വോളിയം വി എന്തായിരിക്കും വോളിയം വ്യാപ്തമാണെങ്കിൽ ടി ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഡി ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ The V by T will be constant day. V by T or is there a sangi IQ? Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബോയിസ് ലോ പറഞ്ഞു അതേപോലെ എന്ത് പറഞ്ഞു ചാൾസ് ലോ പരിചയപ്പെട്ടു ചാൾസ് ലോ വീഡിയോസ് കണ്ടു അതിൻ്റെ കണക്കുകൾ രണ്ട് കണക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തു തന്നു അതിൽ ചാൾസ് ലോയുടെ ഉദാഹരണം എക്സാംസ് എന്താ വരിക ടയർ നമ്മൾ വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ വണ്ടികളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സാധാരണ കാര്യത്തിന് കയറ്റും കുറച്ച് കുറവേണം കാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അടിക്കുള്ളൂ അതെന്തിനായിരിക്കും നമ്മൾ വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടയറിൽ എന്ത് ചെയ്യണത് കാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പകുതിയായിട്ട് എന്നറിയും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പരിധി വരെ എന്താണ് വോളിയം എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ കുറവായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടിക്കാൻ കാരണം അതെന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചില സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വെയിൽ നല്ല കൂടുതൽ വേനൽക്കാലത്താണ് വെയിൽ നല്ല എന്തായിരിക്കുക കൂടുതലായിരിക്കാം അങ്ങനെ വെയിൽ കൂടുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും ടെമ
मोलिकूट <laughs> मोलिकूटी मोलिकूटी मेरे मोलिकूटे <laughs> मोलिकूटी <laughs> मोलिकूस नंबर ऑफ मोलिकूल्स इन दी दो, नंबर इन दी दो कोर्टे कर दावड़े इन दी दो, आइने एन्ना में इन दी दो, कौन ये एन्ना कौन जापे इन दी दो, आवारा बोले मगे ना कुड़िटे करना था, इले स्पेस, अपन जाना बोले वाला स्टंप बोल ना, बोले कोरे में जाने पिस्टन इन दी दो, तारे की बुक, तारे की बड़ा आवारा � नंबर ऑफ मोलिकूल्स अलग तूटा एंकूट वोल्यूम कूड़ नंबर ऑफ मोलिकूल कुमें वोल्यूम अब इन क्यों मनसा इन वोल्यूम डायरेक्टी प्रपोर्षण टू ए व्याप्त अनुपात आर्मी तेज अब इन वे डायरेक्टी प्रपोर्षण अब नाम के 
മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇൻറ്റ് ചെയ്തു ഇല്ല സ്ഥിരസംഖ്യയോട് കുണിച്ചു അപ്പം എന്താണ് ഈ എൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് അടിയേക്ക് വരും കേടെ അപ്പം എന്തായിട്ട് മാറി വി ബൈ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ കെ ഇസ് എ കോൺസെൻറ്റ് വാല്യൂ അവിടെ എന്താ പറയുക കെ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കാം വിൽ ബി കോൺസെൻറ്റ് വാല്യൂ ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ ആയിരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ക് ചെയ്യുന്നത് വരാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അപ്പം ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ടു ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഏതാണ് വി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ വി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ടു ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് എന്താ വരിക ഉദാഹരണം എന്താ വരിക എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ നോക്കിയൊക്കെ ഈ അപകടത്തിലേക്ക് എന്താ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു ബലൂണ് നമ്മൾ ബലൂൺ എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വീർപ്പിക്കുകയാണ് വിചാരിക്കുക ബലൂൺ വീർപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അത് വീർത്ത് വീർത്ത് വരികയാണ് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് നമ്മൾ ആദ്യം ഊതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് വീർത്തു അപ്പോൾ കുറച്ച് എന്താണ് തന്നെ മാത്രമേ ഉള്ളതിൽ അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഊതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ബലൂണിൽ കുറച്ചും വീർത്തു കുറച്ചും കൂടി കൂടി വീർത്തു അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ചും കൂടി എന്ത് ചെയ്തു എക്സ്ട്രാ എന്ത് ചെയ്തു മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്തു അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം വാതകം നമ്മൾ കാറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ അതിന് വീർക്കുക അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് അവകാടിലേക്ക് എക്സാംസ് ആണ് അതേപോലെ നമ്മൾ കാറ്റടിക്കുക ഇല്ലേ സൈക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യുക കാറ്റ് ആ ആ പ്രഷർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ടയർ എന്ത് ചെയ്യുക വീർത്ത് വീർത്തിട്ട് നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് ചവിട്ടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ വീർക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനുള്ളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്ട്രാ എന്താണ് മോളിക്യൂൾസ് ആഡ് ആവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയാലും മനസ്സിലായ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ വീഡിയോ ഈ ചാൾസ് അപകടത്തിലൂടെ ആ വീഡിയോ കണ്ടത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ശരി അപകടത്തിലോ വോളിയും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് വ്യാപ്തവും തന്മാത്രമുള്ള എണ്ണവും തമ്മിൽ എന്ത് ഉണ്ട് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തിയത് ഇറ്റാലിയൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ അമീഡിയോ അവഗാഡ്രോ ആണ് ആ റിലേഷനെ ആ ബന്ധത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞു അവഗാഡ്രോ നിയമം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു അവഗാഡ്രോ ലോ അല്ലെങ്കിൽ അവഗാഡ്രോ നിയമം എന്താണത് മറ്റേ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയതിൻ്റെ പ്രഷർ അവൾ എന്തായിരിക്കണം ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും എന്തായിരിക്കണം കോൺസെൻറ്റ് സ്ഥിരമായിരിക്കണം ദ വോളിയം ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആ ആ ഗ്യാസിൻ്റെ വ്യാപ്തം അഥവാ വോളിയവും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്രമുള്ള എണ്ണവും എന്തായിരിക്കാം നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കാം ഇതായിരുന്നു അവഗാഡ്രോ ഓക്കെ